nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous entrons dans ce, dans ce mois du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé pour racheter tous nos péchés. Ce sang précieux marque de son amour, de son amour qui est l'amour du Père pour ses enfants. L'amour de ce Dieu qui est de toute éternité. L'amour de ce Dieu qui règne dans les cieux. De cet amour qui est éternel, est immense, qui est pur, qui est bienheureux qui est cet amour tout-puissant qui a créé ce monde. Notre Seigneur nous dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et notre Seigneur, dans toute sa vie, a témoigné de cet amour du Père, de cet amour du Fils pour le Père. Et de cet amour de Dieu pour tous ses enfants dispersés, sur cette terre, dans sa création, il a créé par amour, il a créé en participation de sa gloire, plus qu'un reflet de sa gloire, comme une participation à sa propre gloire. Nous faisons dans son amour comme semblable à lui-même, à son image, à sa ressemblance. Et voici que nous nous sommes égarés. Nous sommes pervertis. Nous sommes détournés. De notre si bon Père, de notre si bon Dieu, nous avons perdu notre voie, notre chemin, notre vie. Nous avions été placés sur terre comme le milieu du paradis, dans cette grâce, un signe de Dieu, dans cette amitié de Dieu, où il parlait avec les hommes, avec Adam, avec Ève. Comme à des intimes, comme à des amis, en leur donnant néanmoins une loi d'amour, une loi de, de respect de lui-même, nous indiquant qu'il fallait demeurer 
dans le respect de celui qui demeure notre Dieu. Comme notre Père nous a placés dans cette terre, sur cette terre, dans ce paradis, et qui nous a placés là, un peu comme héritiers, pour nous faire entrer dans son héritage. Jouir, jouissant de tous ces dons de grâce, dont il est abondant, dont il est dont il est plein, dont il est dont il est plein à l'infini. Et donc, nous n'avons pas tenu, nous n'avons pas tenu cette loi d'amour que ce bon Père nous avait donnée dans le respect de sa parole, de sa parole aimante, que nous avons refusé d'écouter. Et nous avons erré chacun sur nos chemins de mort. Le Christ nous a été promis pour restaurer notre humanité. Comme celui qui serait notre salut. Comme celui qui serait notre voie nouvelle. Pour tous ceux qui héritiers d'Adam, au lieu d'être devenus héritiers de ce Père éternel, ont hérité de ce péché qui nous condamne à cet enfer éternel que nous avons mérité pour avoir rejeté celui qui est l'amour éternel. dont la part sera, pour ceux qui ne reviennent pas à lui, cette perte éternelle de cet amour éternel. Ainsi, Dieu ne nous a pas totalement abandonnés. Il ne nous a d'ailleurs pas du tout abandonnés. Il a promis dès l'origine de nous envoyer ce sauveur, ce sauveur de l'humanité pourrait restaurer tous ceux qui prêteront l'oreille à sa parole, tous ceux qui prêtant l'oreille à sa parole entreront dans ce chemin de cet amour qu'il voulait nous prodiguer, qu'il nous a prodigué dès l'origine. Mais nous avons baptisé avec le diable en renonçant à écouter cette alliance du jardin du paradis, cette alliance qui nous invitait à demeurer dans le respect, dans l'amour de ce Père si aimant. Dans ce pacte, dans cette alliance, 
nous faisait de demeurer dans sa communion. Jouissant de tous les biens des fruits du paradis, comme autant de grâce. Sauf à ne cueillir que d'un seul, que des fruits d'un seul arbre. Cet arbre de vie placé au centre, au centre de ce paradis. C'était là cette alliance que nous avions fait avec lui. Il nous avait demandé de tenir en marque de notre amour. Et notre alliance nous invitait à cette confiance, en cet amour de notre Dieu, alors même qu'il nous interdisait de cueillir de ce fruit, de cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Nous avions la connaissance de ce Dieu, et cette parole nous invitait aussi à cette confiance qui est une marque, qui est une vie, qui est la vie de l'amour. une vie de relation. Entre deux êtres qui vivent dans l'amour par la confiance, par la foi de cet amour mutuel. Ainsi, la privation qu'il semblait nous être faite de ne pas cueillir de l'arbre ne devait pas altérer en nous le sentiment, cette confiance dans cet amour du Père Céleste. Mais c'est là que s'est insinué cette confiance dans ce lien de l'amour, dans cette foi de l'amour, dans l'amour mutuel de l'un et de l'autre, le serpent il a ainsi rompu cette, ce lien de confiance et cet amour et cette vie. En insinuant que s'il y avait privation de cet arbre pour le pauvre Adam, c'est que Dieu se le réservait. Et par conséquent, il n'était pas si aimant que cela. Or, toutes les grâces de Dieu, toutes les œuvres de Dieu, toute cette familiarité de ce Dieu, la vie de Adam et Ève, aurait dû l'incliner à la confiance, une confiance indéfectible. Mais cela n'a pas été le cas. Cette alliance entre Dieu et l'humanité a été rompue quand Adam et Ève ont perdu cette confiance en leur Dieu, n'ont plus écouté sa parole et ont d'une certaine manière pactisé avec le diable en cueillant de ce fruit défendu, dans cet acte de rébellion dans lequel l'entraînait l'homicide et le menteur, l'insinuateur de la haine dès l'origine. Il fallait donc rétablir les nouvelles alliances. Et tout au long, tout au long de l'histoire humaine, nous avons vu de telles alliances se faire entre Dieu 
les hommes. Mais l'alliance définitive qui devait être faite entre Dieu et les hommes devait être non plus simplement une alliance comme il avait été fait avec Noé l'homme devait lui-même travailler selon l'œuvre de Dieu offrir les sacrifices demandés pour accomplir cette alliance ou avec Moïse le mont Sinaï la loi donnée que les hommes devaient suivre pour entrer dans cette alliance cette loi qui était scellée dans le sang des boucs de tout le bétail Israël disposait alliance le sang des boucs qui était là pour purifier les péchés pour sacrifice pour le péché sacrifice pour le pardon et l'alliance que Dieu a établie et qui est insurpassable avec les hommes c'est celle où Dieu lui-même s'est offert en sacrifice. Et il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis, nous est-il dit. Mais c'est Dieu lui-même qui offre sa vie en sacrifice par amour pour les hommes. Et il n'y a pas de sacrifice plus grand que celui de ce Dieu qui est l'amour même et dont le sacrifice est le sceau de l'amour de cet amour insurpassable manifesté une fois pour toutes non pas manifesté une fois pour toutes de ce sang de cette alliance nouvelle versée une fois pour toutes parce que cet amour est éternel et que son oui n'aura plus jamais de retour car il a été donné une fois pour toutes dans le sang versé de cette alliance avec les hommes Et c'est ainsi que, par le sang versé de cette alliance renouvelée avec les hommes, de cette nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, Dieu nous rétablit dans son amitié. Et ce sang versé efface tous nos péchés, car dans le péché, il ne peut pas y avoir d'amitié péché qui est l'œuvre de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mensonge, l'esprit homicide. Ainsi, dans cette alliance, scellée dans ce sacrifice de ce Dieu lui-même, de Dieu lui-même qui s'est incarné pour verser ce sang De cette alliance nouvelle. Ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel, qui crie plus fort que tout ce qui peut se faire 
exister en acte de justice sur cette terre. Car c'est la justice même de Dieu, c'est l'amour même de Dieu, qui est insurpassable, qui s'est donné une fois pour toutes. et qui ne peut pas être versé, qui ne peut pas être ressacrifié à nouveau, sans faire injure, à ce sacrifice définitif, à cette, à ce, à cette alliance définitive. Vers une alliance nouvelle, après cette alliance où Dieu lui-même s'est offert en sacrifice de faire un jour à ce sacrifice de notre Dieu. C'est foulé à terre cette alliance que Dieu a faite définitivement avec nous. Pour tous ceux qui seront lavés par ce sang offert à tous les hommes, communiquera le pardon de tous les péchés à tous les hommes qui en demanderont la grâce. Et c'est là l'institution de cette Église sainte qui vient non pas refaire un sacrifice, Car ce sacrifice ne peut être refait. Il est une fois pour toutes. Et le fruit de ce sacrifice est redonné chaque jour sur nos hôtels, sur les hôtels de cette Église qu'il a instituée pour lesquels il a institué ses prêtres de cette nouvelle alliance, qui vont faire ainsi que l'a dit ce que notre Seigneur a fait, et qu'il leur a dit de continuer de faire en mémoire de ce sacrifice unique. qui est rendu présent à chaque messe offerte, où ce sang de cette alliance nouvelle est à nouveau versé, est à nouveau offert dans la coupe que le prêtre élève. dans cette consécration du vin qui devient le sang du Christ, le sang de cette alliance nouvelle et éternelle, le sang du Christ, le Christ qui a fait ce sacrifice unique, ne peut pas se présenter dans un deuxième sacrifice une seconde fois qui réduirait cette alliance définitive à rien. Ce serait une façon de mépriser cette alliance qui a été faite avec les hommes. Et ainsi, c'est dans la coupe que le prêtre va consacrer que ce sang de Christ va être rendu présent, ce sang de cette alliance nouvelle. Et il n'y en aura jamais d'autre. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et cet amour, 
c'est l'amour de Dieu même qui a offert sa vie pour l'humanité. Et ainsi, dans ce ministère du prêtre, le sacrifice est continué. Ce sacrifice, ce sang du Christ, est à nouveau offert à chaque messe pour le salut de tous les fidèles, pour la plus grande gloire de Dieu. Car s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, n'oublions pas que le Fils aime le Père et que ce sacrifice, le don de sa vie, est aussi le don de sa vie au Père Céleste, dans cet amour parfait de ce Dieu qui s'est fait homme et qui, comme homme, comme Dieu, a vêtu de notre humanité, qui a pris notre chair, qui s'est fait homme, est une seule personne dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui revêtue de cette nature humaine de cette nature divine ce qui lui permet de faire participer à son offrande au Père notre humanité à ce mouvement d'amour au Père notre humanité ce Verbe éternel dans cette, ce mouvement du Verbe éternel d'amour vers le Père. Et ainsi, par le sang de cette alliance, qui est versé pour la multitude de tous ceux qui s'assembleront à ce banc, viendront se joindre de tous leurs vœux, de toute leur âme à ce sacrifice du Fils unique du Père, dans ce mouvement unique d'amour, insurpassable, indépassable, éternel. se joignent par la même à cet acte d'adoration que le Fils offre au Père. De la même manière, de la même manière, nous n'allons pas voir des fleuves de sang dans toutes nos rivières sur cette terre, non. Ce sont des fleuves d'eau qui coulent dans nos rivières. Et au Jourdain, notre Seigneur a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Il l'a montré comme étant l'agneau de Dieu, l'agneau sacrifié, qui doit verser son sang pour l'humanité, en l'honneur du Père, dans cette alliance nouvelle. Et c'est ainsi que Saint Jean-Baptiste désigne, désigne le Christ, ceux qui viennent à lui, voici celui qui doit venir, l'agneau de Dieu. Et lorsque le Christ descend dans le fleuve, baptisé par saint Jean Baptiste, et que cette voix du Père le désigne comme étant son Fils bien-aimé, sur lequel repose l'Esprit d'amour à l'Esprit Saint. Et il n'y en a pas d'autre. Cet amour, ce Fils en qui le Père a mis toutes ses complaisances, lorsque ce Fils est baptisé devant Saint Jean-Baptiste, 
dans ces eaux du Jourdain. Ce sont ces eaux qui sont consacrées pour tous ceux qui seront baptisés à la suite, comme baignés dans ce fleuve de sang, de ce sang précieux que le Christ a versé sur la croix. Et par les mérites de ce sang précieux, tous ceux qui sont baignés dans cette eau, consacrés par le Christ, l'agneau de Dieu, celui de la nouvelle alliance qui va verser son sang pour notre salut. Le péché original est alors effacé pour tous ceux qui se baignent dans cette eau, qui reçoivent par la force de la vertu, par la vertu de ce sang précieux du Christ, cette grâce de la régénération par l'Esprit Saint, l'amour de Dieu. vient restaurer le cœur des hommes. Nous voyons que ce sang précieux de notre Seigneur versé à la croix est unique et qu'il n'y en aura pas d'autre pour notre salut. En cela, il est précieux à l'infini. Il est le don de Dieu et il est le salut des hommes et il n'y en a pas d'autre. C'est l'alliance de cet amour sublime, de ce Dieu fait homme pour donner sa vie pour ses amis. Et il n'y a pas de plus grand amour que cet amour-là. Tous les sacrements, tous les sacrements de cette Église institués par notre Seigneur pour offrir ce saint sacrifice de cet agneau divin. Tous ces sacrements tirent leur force de ce sang précieux, par les mérites de ce sang précieux, et sont des canaux de ce sang précieux pour raviver nos âmes, pour tisser nos alliances. Pour nous restaurer dans cette communion à notre Dieu. Demandons à la très sainte mère de cette sainte Église, la toujours très sainte et très vierge, la toujours très sainte et Vierge Marie, cette grâce, demandons-lui cette grâce d'honorer notre Dieu qui se donne dans ses sacrements, en particulier sous les espèces du pain. Il se donne en communion, en nourriture, pain vivant de nos âmes, pour les fidèles, en hostie vivante au Père éternel. Sous les espèces de ce vin devenu le sang du Christ, pour effacer tout notre péché. Ce sang de cette alliance dans laquelle nous demeurerons par la grâce de cet esprit qui nous donnera la force de demeurer dans la parole de notre Seigneur, de garder ses commandements, de garder son alliance. Sur les linteaux, en Égypte, sur les linteaux des habitations des Hébreux en Égypte, 
le sang d'agneau de la Pâque avait été posé de façon à ce que l'ange exterminateur passe devant la maison des Hébreux et n'entre pas dans ces maisons afin d'épargner le malheur à ce peuple hébreu, ce peuple de l'Alliance, de cette Alliance qu'avait reçu Moïse au nom du Sinaï, de ces commandements qu'il fallait garder. Et ainsi, à l'entrée de ces maisons, était le sang de ces agneaux, afin que, voyant ce sang, l'ange passe à côté de ces maisons. Qui avons été comme revêtus du sang du Christ à notre baptême. Comme si sur notre corps, sur le linteau de notre corps, ce sang avait été. Afin que la bénédiction de Dieu demeure sur nous que la malédiction ne pénètre pas en nous. Ne faisons pas de nos lèvres un corrupteur de cette alliance. Ne faisons pas entrer par nos œuvres des corrupteurs de cette alliance. Ne rompons pas cette alliance par des sacrifices que nous offrirons à nouveau aux démons. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de demeurer dans cette fidélité et de garder cette parole de notre Seigneur qui l'a scellée par son précieux sang à jamais. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.